Alléluia. Amen. Vision for Fila. L'accomplisseur de vision.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You may be seated in his presence. Veillez vous asseoir dans ses parvis. You are just a minute to your miracle. Vous n'êtes qu'à une minute de votre miracle. To see the year 2024 is a miracle. Voir l'année 2024. You are a moment to your miracle. Un temps miracle. Alors vous êtes si proche. Are you ready? De votre miracle. Êtes-vous prêt? To take over. Pour prendre le relais. Let me take you to the book of Deuteronomy. Allez avec moi dans le livre de Deutéronome. Chapter 1. Au chapitre 1. And verse 8. Deuteronome au chapitre 1 au verset 8. See, I have given you this land. Go in and take possession of the land that the Lord swore his, he will give to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them. Alors je lis, voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Abraham, Isaac et Jacob de donner à eux et à leur postérité après eux. This promise is for you and I. Cette promesse c'est pour vous et moi. Are you one of his descendants? Êtes-vous l'un des descendants? Are you one of his descendants? If you believe God's word is true for your life, let me see your excitement. Alors si tu crois que la parole de l'Éternel est vraie pour toi, que je vois ta joie. Hallelujah. Amen. Your happiest moments, votre meilleur moment de joie, are beginning now. Commence maintenant. I am prophesying to someone here. Je prophétise dans la vie de quelqu'un maintenant. Your happiest moments are beginning now. Amen. Vos meilleurs moments de joie. Commence maintenant. Viewers all over the world. Voilà, chers téléspectateurs, partout le monde entier. Your happiest moments are beginning now. Vos meilleurs moments de joie commencent maintenant. The time to fear is over. Le temps de craindre est terminé. The time of selfishness is over. Le temps de cupidité est terminé. The time of weeping is over. Amen. Le temps de lamentation est terminé. Rise up to the fullness. Levez-vous à la plénitude of God's promises for your life. Des promesses de l'Éternel pour votre vie. And possess your possessions. Et possédez vos possessions. The days of sorrow are over. Amen. Les jours de tristesse sont terminés. It is your time to take over. C'est votre moment de prendre le relais. Tell your neighbor, get ready. Alors, dis à ton voisin après to toi. Rise. rise. To the fullness of your potential. De te lever à la plénitude de tes potentialités. Get ready. To rise Après toi, à te to the fullness of your potential à la plénitude de tes potentialités. and start for justice. Et tiens-toi pour la droiture. Yes. Évidemment. Rise to the fullness of your potentials. Lève-toi à la plénitude de tes potentialités. And live every moment to stand for justice. Et vivez chaque moment pour vous tenir pour la droiture. Pursue freedom. Pour chasser la liberté. And fight for truth. Et lutter pour la vérité. The truth will always win. Yeah. Évidemment, la vérité franchira toujours. Your commitment to the truth. Votre engagement vis-à-vis -vis de la vérité. Must be total, not partial doit être complète et non partielle. Partial commitment, l'engagement partiel, cannot defeat Satan in battle. Ne peut pas vaincre Satan dans une bataille. Therefore, par conséquent, your commitment to serve the Lord this year, votre engagement, votre promesse à servir l'Éternel en cette nouvelle année, 
must be total, not partial. Doit être total et non partiel. Tell your neighbor, rise up. Alors dis à ton voisin, lève-toi. To the fullness of your potential. À la plénitude de tes potentialités. And live every minute. Et vivez chaque minute. Every moment. Chaque moment. To stand for justice. Pour vous tenir à la droite. Pursue freedom. Pour chasser la liberté. For truth. Pour la vérité. Here is the master's statement. Voici les propos de notre mère. In John 14, verse 6. Dans Jean 14, verse 6. I am the way and the truth and the life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. This means your commitment to the truth must be total, not partial. C'est-à-dire votre engagement vis-à-vis -vis de la vérité doit être complet et non partiel. Whatever situation you are in as a Christian, quelle que soit votre situation présente en tant qu'un chrétien, God is good. L'Éternel est bon. Whatever life brings, peu importe ce que la vie nous apporte, God is good. Dieu est bon. No attribute of God is as recommended as his goodness. Aucun attribut de l'Éternel est aussi reconnu comme sa bonté. Jesus Christ never strived to look good. He simply was good. Jésus-Christ n'a jamais cherché à être bon. Il était tout simplement bon. He did not labor to appear truthful. He was truthful. Il n'a pas fait des efforts à être véridique. Il était véridique. Are you lost? Êtes-vous égaré? Jesus Christ is the way. Alors, l'Éternel est la voie. The truth and the life. L'Éternel est le chemin, la vérité et la vie. Are you lonely? Êtes-vous dans la solitude? Helpless and insecure. Désespéré et dans l'insécurité. Jesus Christ is a friend, closer than a brother. Alors Jésus Christ est un ami fidèle plus qu'un frère. Are you thirsty? Êtes-vous assoiffé? Jesus Christ is the rivers of living water. Jésus Christ est la rivière d'eau vive. Are you hungry? Avez-vous He is the bread of life. Êtes-vous affamé? Il est le pain de vie. Are you misguided? Êtes-vous induit en erreur? He is a great teacher who leads us into all truths. Il est le plus grand maître qui nous dirige en toute vérité. Are you guilty and condemned? Êtes-vous coupable et condamné? He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Alors, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. You need his presence. Vous avez besoin de sa présence. Because you are lonely, helpless and insecure. Parce que vous êtes dans la solitude, désespéré et dans l'insécurité. You need his presence because avez... you are not strong in yourself. Vous avez besoin de sa présence parce que vous n'êtes pas fort en vous-même. You need him in your business. Vous avez besoin de lui dans vos affaires. You need him in your career. Dans votre carrière. You need him in your marriage. Dans votre mariage. You need him in every department of your life. Vous avez besoin de lui dans tous les aspects de votre vie. Right now, touch him by faith. Alors maintenant, touchez lui par la foi. Touch him by faith. Touchez le par la foi. Embrace him by faith. Embrassez le par la foi. I believe. Je crois que. That the message you are about to listen now. Que le message que vous êtes au point d'écouter maintenant will take you out of sense knowledge realm into the new realm above the senses. Vous faites sortir du règne de l'intelligence humaine au-delà des sens non communs. So this message is titled Alors le message d'aujourd'hui est intitulé My Year of Takeover. Mon année de prendre le relais. After listening to this message, I believe. Après avoir écouté à ce message, je crois que you will be taken out of sense knowledge realm into the new realm above the senses. Vous serez ôté du règne de l'intelligence humaine au niveau des règnes de l'intelligence au-delà du naturel. My year of take over. Mon année de prendre le relais, c'est-à-dire de prendre position. 
Yes. Quickly turn with me to the book of. Ouvrez rapidement avec moi dans le livre de. First Chronicles. Un chronique. Chapter four. Au chapitre 4. And let's take from verse nine. Lisons à partir du verset 9. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Un chronique au chapitre 4 à partir du verset 9, je vais lire un peu vite. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu israélien en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance et Dieu accorda à ce qu'il avait demandé. The Bible says, God granted his request. La Bible dit que l'Éternel accorda sa requête. Permit me to ask you this question. Alors, permettez-moi que je vous pose cette question. Do you see yourself as an asset or a liability? Est-ce que vous vous voyez comme un atout ou une prise en charge? Do you see yourself the way Jesus Christ sees you? Est-ce que vous voyez comme Jésus-Christ vous voit? In your family. Dans votre famille. In your community. Dans votre communauté. Do you have a voice? Or you are considered as a nobody? Est-ce que vous avez une voix qui est reconnue ou vous êtes reconnu comme un moins que rien? Do not be carried away by what people think or say about you. Ne soyez pas emporté par ce que les gens disent par rapport à vous. Whether positively or negatively. Que ce soit positivement ou négativement. It is not who you are before men that matters, but who you are before God. Ce n'est pas qui vous êtes devant les hommes qui importe, mais c'est que vous êtes devant Dieu qui importe. The fact that people speak negatively about you does not mean God does not love you. Le fait que les gens parlent des choses négatives à votre sujet ne voudrait pas dire que Dieu ne vous aime pas. When God sees you, he sees an asset. Lorsque l'Éternel vous voit, il voit un atout. Not a liability. Il voit un atout et non une prise en charge. When God sees you, he sees a successful person, not a failure. Lorsqu'il vous voit, il voit une personne de réussite, non une personne d'échec. It is up to you to transfer that success into your life by meditating it, confessing it, and acting on it. Alors, ça dépend de vous de transférer cette réussite dans votre vie en la méditant, en la confessant. When you read 2 Corinthians 7 verse 10, De Corinthiens. You will understand what I'm talking about. 7, 10, alors vous comprenez ce que je voudrais mieux dire. The day you get angry at your failure. The Le day you get mad at your past. The day you get tired of sinning. That is the day you start winning. Alors le jour que vous mettez en colère par rapport à votre passé, par rapport à votre péché, alors c'est ce jour que vous commencez à gagner. The day you become a winner. Le jour alors où vous devenez un vainqueur. That is the day you will be celebrated and not tolerated. C'est ce jour que vous serez célébré et non toléré. Tell your neighbor the day. Alors dis à ton voisin le jour. The day. Le jour. You become a winner. Tu deviens un gagnant. That is the day. C'est ce même jour. You will be celebrated. Tu seras célébré. And not merely tolerated. Et tu ne seras pas simplement toléré. Winning does not start around you; it begins inside you. Alors, le fait de gagner ne commence pas autour de vous, mais cela commence à l'intérieur de vous-même. The prodigal son, in the book of Luke 15, verse 11 to 24, was a loser in a foreign land. 
Le fils prodige dans le livre de Marc était un étranger dans une terre étrangère. He got mad at his past. Il s'est énervé par rapport à son passé. He got angry at his sins. Il s'est mis en colère par rapport à son péché. And he began to win. Et il commença à gagner. In 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10, Jabez was a loser. Dans 1 Chronique 4 au chapitre au chapitre 4 verset 9 à 10, Jabez était un perdant. Because of the circumstances surrounding his birth. À cause des circonstances qui entouraient ses frères. He was born in a terrible stigma. Il était né avec un stigma tellement considérable. He got mad at his failures and il cried out to the God of Israel. Il s'est irrité contre son échec et il pleura vers le Dieu d'Israël. He became a winner and God enlarged his spiritual coasts. Alors il devint un gagnant et Dieu élargit son règne spirituel. The Bible says his happiest moments were beginning. Alors la Bible dit que ses meilleurs moments de joie ont and he became more honorable than his brothers. Il devint plus honorable que ses frères. Whatever covenant you have with demons, quelle que soit l'alliance que vous avez avec les démons, whether you are aware of or not aware of, que vous soyez conscient ou pas conscient, I assure you God's word today it will be broken. Amen. Je vous assure que la parole de l'Éternel sera brisée aujourd'hui. The happiest moment of your life is beginning now. Amen. Le meilleur moment de joie dans votre vie y The happiest moment of your life is beginning today. Le meilleur moment de votre vie y commence. Whatever happens in your mind will happen in time. Quel que soit ce qui se passe dans votre pensée, cela se déroulera dans le temps. Listen. Écoutez attentivement. Those whose lives are centered in Christ Jesus. Ceux dont les vies sont centrées autour de Christ Jésus. The best is always yet to come. Le meilleur reste toujours à venir. This is an important message to someone here today. Ceci est un message tellement important pour quelqu'un qui s'y trouve ici en An important message just for you. Un message important uniquement pour vous. Your happiest moments are beginning now. Vos meilleurs moments de joie y commencent. The Bible says believing is the only condition for answered Prayer. Évidemment, la Bible dit que la croyance est la seule condition pour lire au sommet des prières. There is need for you and I to believe. Alors qu'il y a une nécessité pour que vous croyez. Believe is the only condition for answer prayer. Évidemment, la croyance est la seule condition pour lire au sommet des prières. Do you feel imprisoned by your circumstances? Est-ce que vous sentez emprisonné par vos circonstances? Keep pressing. Alors continuez d'avancer. Keep climbing. Continuez de grimper. Keep rejoicing. Continue de vous réjouir. Nothing out of God's control can happen to you. Rien. C'est-à-dire rien hors du contrôle divin pourra vous atteindre. As a child of God, en tant qu'un enfant de Dieu, God is busy planting the seed of what you are becoming. Dieu est occupé à semer les semences de ce que vous devenez. He sees what you cannot see. Et il voit ce que vous ne pouvez pas voir. And he's taking you to a place you have never been. Alors il vous amène à un lieu où vous n'avez jamais été That is avant. your future. Et ce lieu est votre avenir. Psalm 22 verse 3 says, Psalm. God dwells in the prayer of his people. Dans les psaumes, l'Éternel dit, l'Éternel demeure dans la présence de son peuple. In the face of challenges, continue to press him. Face aux défis, rendez lui louange. Because God is God all the time. Parce qu'il demeure Dieu tous les temps. Whatever situation you are in as a Christian, God is good. Peu importe votre situation en tant que chrétien. Whatever life brings, God is good. Dieu est bon. Peu importe ce que la vie apporte, Dieu est bon. No attribute of God is as recommended as his goodness. Aucun attribut de l'Éternel est aussi reconnu comme sa bonté. The troubles of the past are gone. Les épreuves du passé sont terminées. Now be a forward looker. Alors soyez une personne qui regarde par devant. All things pass away. Les choses anciennes sont passées. Everything has become 
knew. Et toutes les choses sont venues en évidence. Be a forward looker. It is by looking forward that you discover new things. Soyez une personne qui regarde par devant, ça regarde par devant que vous découvrez de nouvelles choses. You cannot discover new oceans unless you lose sight of the shore. Vous ne pouvez pas découvrir de nouveaux océans à moins que vous ayez au bord des rives. Now that you have conquered your past, begin avez, to focus on your future. Maintenant que vous avez vaincu votre passé, commencez à vous focaliser par rapport à votre avenir. Do not continue to think or talk on the level of your old life. Ne continuez pas à penser ou à réfléchir au niveau de votre vie antérieure. Your past is over. Votre vie est, votre passé est terminé. Listen, listen. Your most productive days are beginning now. Bonjour. Bonjour, les plus productifs, ils commencent. Stop thinking of your limited education. Cessez à penser que vous n'êtes pas éduqué. Stop repeating stories of those who failed you in the past. Cessez de répéter les histoires de ceux qui vous ont failli dans le passé. Stop blaming circumstances surrounding you. Cessez d'accuser les circonstances d'être responsables. Stop meditating on your problems. Cessez de méditer sur vos problèmes. Stop blaming your situation on others. Cessez d'accuser votre situation sur les autres. You can complain. You can blame your situation on poor family background. Bad economy of the nation. But you are responsible for what you give your attention to. Vous pouvez vous plaindre, accuser votre situation d'être de votre famille ou de l'économie de votre pays, mais vous êtes responsable de votre situation. You can complain. Your focus is your personal decision. Alors votre focus est votre décision personnelle. Right now, stop. Take time to change your focus. Pay any price to protect your purpose in life. Maintenant, no one else can do that for you. Maintenant, prenez un pas d'arrêt pour bien réfléchir et changer votre focus dans votre vie, car personne ne le fera pour vous. Victory in Christ Jesus is victory indeed. Évidemment, la victoire en Christ Jésus est la victoire en vérité. Victory obtained in Christ Jesus is already there for those who recognize it. La victoire obtenue à travers Christ est déjà disponible pour ceux qui le reconnaissent. It does not come on a platter of gold. Cela ne vient pas sur un plateau en or. Remember, souvenez-vous, no matter what happens to a child of God, quel que soit ce qui se passe avec un enfant de Dieu, God is aware. L'Éternel est au courant. Stop listening to the language of your situation. Cessez d'écouter le langage de votre situation. Your situation has a language. Car ce langage a un... Each time it keeps talking to you, cette provoking situation... you, telling you you are not a child of God, Car cette... telling you you cannot make it, telling you to give up. Do not listen to the temptation to act out of character or react badly to the emotional weight you are experiencing. Cessez d'écouter le langage de votre situation, car votre situation est langage. Chaque fois elle vous parle, elle vous titille. N'écoutez pas ce langage et n'agissez pas sur le poids émotionnel de votre situation. To a child of God, there is always a future. Pour un enfant de Dieu, il y a toujours un avenir. And that future is in Christ Jesus. Et ce futur se trouve en Christ Jésus. Samson listened to the temptation to act out of character. Samson a écouté à ce langage pour agir hors de son caractère. Ask him. Demandez-lui. And he will tell you that a night of pleasure was not worth a lifetime of blindness. Il vous dira qu'une simple nuit de plaisir ne valait pas la peine. Samson allowed lustful pleasures. Samson a permis aux convoitises to overrule God's given vision in his life. De dérouter la vision de l'Éternel dans sa vie. If he had kept his attention at the forefront of his calling, s'il avait préservé son appel au dedans de son cœur, at the forefront of his mind, au dedans de son cœur, he would not have crossed paths with the prostitute Delilah. Alors, il ne se serait pas rencontré avec la prostituée Delilah. 
Joseph, on the other hand, kept his attention at the forefront of his mind. Joseph, de sa part, a gardé son attention au-dedans de son cœur. He knew that where he was going, il sut que là où il allait, has to do with his future. Il sut que là où il allait, devait avoir un entrevue avec son avenir. He knew that he must go through a little discomfort to experience a new level. Il sut qu'il devait traverser un petit malaise pour expérimenter un nouveau confort. He knew that it is better to suffer today and enjoy tomorrow. Il sut qu'il était mieux de souffrir aujourd'hui et se réjouir demain. He had to pay any price to protect his purpose in life. Alors, il a eu à prier tout prix pour protéger son but dans la vie. Remember, Joseph was a free moral agent. Souvenez-vous, Joseph était un agent moral libre. He had the right to sacrifice his future for the present. Il eut le droit de sacrifier son avenir pour le présent. By conceding to Potiphar's wife's request. En cédant aux requêtes de la femme. Joseph de said femme. no. Mais Joseph dit non. Because he knew that life was too short to waste time on things that has no lasting value. Car il sut que la vie est tellement courte pour perdre du temps sur les choses qui n'ont pas de valeur éternelle. He knew il sut that temptation was a presentation of evil. It was an opportunity for him to, for him to choose either temporary pleasures or permanent gain. Il sut que le Le mal, le péché est une tentation du mal, une opportunité de choisir soit les gants permanents ou éternels. Tell your neighbor, do not sacrifice your future votre avenir. for the present. Pour l'avenir. Sacrifice the present Sacrifier le for the future. Pour l'avenir. If Joseph had chosen temporary pleasures, si Joseph a choisi les gants temporaires autant pour moi. Rather than permanent gain. Il est gant permanent autant pour moi. His dream to become prime minister of Egypt would have been deferred or adverted. Son rêve d'être gouverneur d'Egypte aurait été annulé. He would have disappointed not only God. Il aurait non seulement déçu Dieu. Not only his family. Pas seulement sa famille. But Israel as a nation. Mais Israël tout entière en tant qu'une nation. Tell your neighbor, do not sacrifice. Alors dis à ton voisin de sacrifier your pas future votre avenir for the present. Pour le présent. Sacrifice the present. Sacrifier le présent for the future. Pour l'avenir. So how do you handle your test? Alors comment est-ce que vous gérez vos épreuves? When we make bad decisions, lorsque nous prenons des mauvaises décisions, wrong choices we feel the impact. Les mauvais choix nous ressentons les impacts. Many give up and divorce. Beaucoup cèdent, abandonnent et divorcent. Many run away. Beaucoup s'enfuient. And become bitter. Et deviennent amers. Many quit on life. Beaucoup abandonnent dans la vie. Tell your neighbor, don't let your bad experiences. Ne permettez pas à vos mauvaises expériences. Wipe you out. Turn your scars. Changez into stars. Changez vos épreuves en des étoiles. If you cannot turn your scars into stars, vous ne pouvez pas changer vos épreuves en des triomphes. Definitely, you will lose out. Alors, vous serez dérouté. Turn your scars into stars. Évidemment, changez vos épreuves en des triomphes. You are the head, not the tail. Vous êtes la tête et non la queue. You are a victor, not a victim. Vous êtes un vainqueur et non une victime. You are a winner, not a loser. Vous êtes un gagnant et non un perdant. Satan uses our situation as a bet to tempt us. Satan utilise notre situation comme un appât pour nous tenter. Don't allow your situation to mislead you. Alors ne permettez pas votre situation de vous induire en erreur. Be strong. Soyez affermi. In your faith in Christ Jesus. Dans votre foi en Christ. Be strong Christ in your Jesus. belief. Soyez affermi en votre Be croyance. Be strong in your conviction that Jesus Christ 
is the Lord. Soyez affermi dans votre conviction que l'Éternel est le Seigneur. No matter the situation. Peu importe votre situation. No matter the trials. Peu importe les épreuves. No matter the challenges. Peu importe les défis. Don't give up. N'abandonnez pas. Keep pressing. Continuez d'avancer. Keep striving. Continuez de faire des efforts. Slowly but surely you will get there. Lentement mais sûrement vous y arriverez. Joseph excelled in his situation. Joseph a excellé dans sa situation. And Pharaoh in the palace called for him. Et Pharaon dans le palais l'appela. You have excelled in your situation. Vous avez excellé dans votre situation. From January to December, de you are still standing. You have excelled in your situation. De janvier à décembre, vous êtes toujours vivant, c'est-à-dire vous avez You have excelled in your situation. situation. Vous avez excellé dans votre situation. Now listen. Écoutez, A royal bon. call awaits you 2024. Amen. Un appel royal vous attend en 2024. Let me take you to the book of Deuteronomy. Deuteronomy. Chapter 1, verse 8. Chapitre 1, verset 8. See, I have given you this land. Go in and take possession of the land that the Lord swore he will give to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and their descendants after them. Deuteronomy chapter 1, verse 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux à leur postérité après eux. This promise is for you and me. Cette promesse c'est pour vous et moi. If you believe God's promises are true for your life. Si vous croyez que les promesses de l'Éternel sont vraies dans votre vie. Come on. Give the Lord a shout offering. Alors donnez une offrande de à l'Éternel. Hallelujah! Bon année. What are your expectations today? Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Is it divine direction? Est-ce la direction divine? Divine establishment? L'établissement divin. Divine fulfillment? L'accomplissement financier. The Lord financier. says. L'Éternel dit. It is yours for the taking. Votre moment it de is yours for the taking. Votre moment de de possession. Say my good health. Be my good health. My good health. My good health. Be anointed. Soit my good success. My good success. Be anointed. Soit Good health is mine. La bonne santé est ma Breakthrough is mine. La percée est ma For the taking. Pour Blessings are potion. mine. For the taking. Pour prendre Promotion potion. is mine. La possession For est the taking. Pour prendre le relais. Are you ready? Êtes-vous prêt? To take over. Pour prendre possession. Are you ready? Receive anointing to take over everything that belongs to you. Recevez l'onction pour prendre possession avec tout ce qui vous concerne, qui vous appartient. Receive anointing to take over everything that belongs to you. Recevez l'onction pour prendre possession de tout ce qui vous appartient. From the hands of the enemies. Receive anointing. Recevez l'onction. To take over your possessions. Pour prendre possession de vos possessions. From the hand of the adversaries. De la main des adversaires. Receive anointing. Possession. To take over. Pour prendre possession. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. Begin to take over your destiny. Commencez à prendre possession take de votre avenir. Take over your career. Prendre possession de votre carrière. Take over your good health. 
Prenez possession de votre Take santé. over your marriage. Prenez possession de votre Take mariage. over your possessions. Prenez possession. From the hands of the adversaries. Prenez vos possessions de la main de Say, I take back my possessions. Si je prends ma possession. From the hand of the enemy. De la main de l'ennemi. I take back my possessions. Je prends ma bonne possession. From the hands of demons. De la main des démons. I take back my possessions. Je récupère ma possession. From the hands of the oppressors. De la main de l'oppresseur. Say, I take back. Si je récupère my pictures Mon avenir. from any shrine, I take back je my documents mes documents from any evil order. De tout hôtel satanique. I take back je récupère my belongings de qui from the hands of the adversary. De main de l'adversaire. Begin to take back, begin to take back, begin to take back. Récupérez vos possessions. Récupérez vos possessions d'un monde de l'adversaire. Récupérez vos possessions des temples sataniques. Récupérez vos possessions des sanctuaires sataniques. Récupérez vos possessions. In the name of Jesus Christ. Amen. All of us have made decisions we regret. Plusieurs parmi nous avons fait des décisions que nous regrettons. And all of us can be forgiven and start over. Et nous avons été pardonnés. The consequences of our behaviors. Les conséquences de nos comportements. Might have cost us our job. Ont causé à notre joie. Our health. Et la santé. Careers. Carrière. However. Ni à moi. It does not change the fact Cela ne change pas le fait that God loves us. Que Dieu nous aime. Whatever your mistake might have cost you, Peu importe ce que vos erreurs vous ont induit à, God loves you. Dieu vous aime. I am here to tell you that mistakes are correctable. Je suis ici pour vous dire que les erreurs sont corrigibles. Mistakes are correctable when Jesus Christ is involved. Les erreurs sont corrigibles lorsque Jésus Christ est impliqué. Whatever mistake you might have committed. Quelle que soit l'erreur que vous avez commise. In the past. Dans le passé. That is working against your life. Qui travaille contre votre vie. Whatever mistake. Quelle que soit l'erreur. You might have made in the past. Que vous avez eu à faire dans le passé. That is working against your health. Qui œuvre contre votre santé. Against your future. Contre votre avenir. By the power and the blood of Jesus Christ. Par la puissance dans le nom de Jésus Christ. I cancel it. J'annule cela. I cancel it. Amen. J'annule cela. As this year comes to an end. En cette année tire à sa fin. I put an end to every constant experience of bad luck. Je mets en terme à tout comportement négatif. I put an end to every cycle of sickness in your life. Je mets en terme à tout cycle de maladie dans I votre vie. I put an end to every cycle of sickness in your family life. Amen. Je mets en terme à tout cycle de maladie dans votre vie familiale. I put an end to every cycle of failure in your life. Amen. Je mets une fin à tout cycle de faillite dans votre vie. I put an end to every vie. cycle of backwardness in your life, in your family Amen. life. Amen. Je mets une fin à tout cycle de rétrogradation dans votre vie. Say as from today. Dites donner en avant. Anywhere I enter. Partout où j'entrerai. I take over. Je prendrai possession. As from today. Donner en avant. Anywhere my name is mentioned, partout mon nom est mentionné. I take over. Je prends possession. As from today, dorénavant. Anything I touch, tout ce que je touche. I take over. Je prends possession. Right now, begin to touch your business. Maintenant, commencez à toucher vos affaires. Begin to touch your career. Touchez votre carrière. Begin to touch your marriage. Touchez votre mariage. Begin to touch your family. Touchez votre famille. In the name of Jesus Christ. Amen. The word of God in Haggai 2 verse 9 says, The latter glory shall be greater than the former. La gloire nouvelle sera plus glorieuse que l'antérieur. Say all 
Lord. Dis oh Seigneur. This year. Cette année. 2024. 2024. Restore my lost glory. Restore my glory. Restore the perdue. glory of my family. Restore la gloire de ma famille. And enlarge my spiritual cause. Et élargis mon règne spirituel. And enlarge my spiritual territory. Élargis mon territoire spirituel. Just as you did Jabez. Comme tu l'as fait avec Jabez. Prayer. Élève ta voix et prie. Demande à l'Éternel d'élargir ton règne spirituel. Demande à l'Éternel de t'élargir comme il a fait avec Jabez. Viewers all over the world, you're watching the live Acom Takeover service with Apostle John Chi. Wherever you are right now as you're watching, connect with the man of God, Apostle John Chi, and make these declarations for the year 2024. Remember that distance has never been a barrier. Say Lord Jesus Christ. Alors dis Seigneur Jésus you Christ, are the tu es le réparateur and restorer et le of life and destiny. de la vie et la Whatever. destinée, quel que soit, I might have lost que j'ai eu à perdre, in the hands of my adversary, de mes adversaires. let it be restored, que ce let it be restored, que cela me soit restauré, Prayer. élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie que quel que soit ce qui a été perdu de la main de tes adversaires, que cela te soit restauré en cette nouvelle année 2024. Élève ta voix et prie. Say, oh Lord, dis au oh Seigneur, you are the repairer tu es le réparateur and the restorer et le restaurateur of life and destiny. de la vie et de la destinée. Whatever I might have lost, quel que soit ce que j'ai eu à perdre, be restored. Que cela me soit restauré. Élève ta voix et prie. Say my stolen glory. Ma gloire be restored. Volée. Soit restaurée. My stolen destiny. Ma be restored. Me soit my restauré. stolen career. Ma carrière volée. Be restored. Soit restauré. Élève ta voix et prie. Right now, begin to command your stolen destiny to be restored. Your stolen career, your good health, command them to be restored in the name of Jesus. Wherever you are, just continue to connect by faith. You are not praying alone, you are praying with the man of God, Apostle John Chippy. Wherever you are, continue to pray. Distance is not a barrier. Les spectateurs du monde entier, nous sommes toujours ici au ministère de l'Arche et de l'Alliance de Dieu en train de traverser afin que tout le monde prépare son âme. Viewers all over the world. Les spectateurs du monde entier. Are you stuck in life? Est-ce que vous avez un magasiné dans la vie? Do you feel in prison? Est-ce que vous vous sentez en prison? So that there is no way. Parfois il n'y a pas de voie d'ici. Forward or backward. En avant ou en arrière. It is time. C'est le moment. To ask yourself some probing questions. C'est le moment de te poser certaines questions. Such as in what? En sorte que quoi? Specific area of my life. Certaines erreurs. Am I still wrestling with vie? challenges? Où je me bats encore avec les défis? Is my integrity in check? Dans mon intégrité. Is my health being used? To glorify God. Est-ce que ma santé est utilisée pour la gloire de Dieu? Or to glorify myself. Ou pour me glorifier. Who are my friends? Où sont mes amis? Is my relationship with them relation. symbolic or parasitic? C'est parasite, parasite ou bien c'est symbolique? Do they follow Christ leading daily? Est-ce suivent Dieu intégralement? Do I attract men and women who build my life? Est-ce que j'ai abusé des hommes ou des femmes qui ont bâti ma vie? Or those who destroy my life. Ou ceux qui détruisent ma vie. Why am I still smoking, drinking? Pourquoi fume, fume encore ou boire? Fornicating, telling lies. Pourquoi est-ce que je continue à forniquer ou à mentir? Remember, Jesus Christ never disconnected himself from those who made mistakes with their lives. Rappelez-vous que Dieu ne se déconnecte pas de ceux qui font les erreurs avec leur vie. 
Right now, let your light shine. Alors que votre lumière brille. Let your light shine. Let your light shine. Jesus Christ. Jesus Christ. Has wiped away your past. A essuyé votre passé. And has given birth to your future. Il a donné naissance à votre futur. Right now. Maintenant. I disconnect you. Je te déconnecte. From all friends of darkness. De tous tes amis des ténèbres. I disconnect you. Je vous déconnecte. From ungodly friends. Des amis impies. I disconnect you. Je te déconnecte. From unfaithful friends. Des amis infidèles. I separate you now. Je te sépare actuellement. From every pain of the past. De toute douleur de passé. I separate you now. Je te sépare actuellement. From every failure. De tout échec. I separate you from every disappointment. Je te sépare de toute déception. I separate you from every setback. Je te sépare de toute régression. Shout, this is my year of takeover! Shout, this is my year of takeover! Shout, this is my year of takeover!